Hi all, welcome back to our channel, My Bio Notes. So in this video, we will school management and administration in the particular subject. We will be seeing about the topic, the behavioral science approach and also post behavioral era. That's why we will see this video. So if you want to see this video, subscribe to the channel. Subscribe to the channel. And also, if you want to see this video, like and share. And click the bell button. Then we will see this video in the description of the video. So come, let's see about this topic of behavioral science. Science approach. So behavior abdi na mana solu abdi na, nama abdi naran dukro. So our behavior, our actions in a school or an organization or a institute. So that is known as a behavior. So here the the behavioral scientist, awnglo ngya wanda behavior pati dana pace ranga workers circle, la wanda school artita students circle. So that Scientists, behavioral scientists, who all contributed to behavioral science approach पाती हैं आप लोग ना first ना first is the Chester Bernard. He gave this first contribution to this theory in 1938 ला. Next पाती हैं ना Abraham Maslow in 1970 ला. So and Douglas McGregor. So these are the three scientists, the behavioral scientist names. So first coming to Chester Bernard. So what Chester Bernard did? So he gave this cooperative system. So he first introduced uh, this cooperative system. So cooperative system Abdina and Pathinga simple solna abdina or manager Abdin Rangulka Rendum Rendu Visho Erkno Una Pathinga Abna human approach on water and technical skills in Irkno. Human ni yang mana refer pandrang abri na, anda workers. So workers kan sila wanda personal needs and also self goals irko. Aunglo human style ya. So aunglo ko ada motive irko workers. So manager ke aunglo handle panangun teri no. Adi mari oru organisation la, ina na goals irko. So technical skill na yang ada dah solrang a. So organisation goals. So, on the goals and okay, we will go to the goals. If you have an awareness, that's how the workers are able to handle it. That relation, he must maintain with that workers. So, if you have a manager, you can have two skills. Then, you can have the company or the school smooth functioning. So, that was proposed by Chesner Bernard. So, what he said is that इधर रेंडु वंदे बैलेंस, सो इन द ह्यूमनों टेक्निकल स्किलों बैलेंस और इक्विलिब्रियट ला इरिंदा मोटो ना, सो दैट मैनेजर इस एफिशिएंट, हम लीन सोल्ला। नेक्स्ट कमिंग टू अब्राहम मास्लो, ही गेव दिस कंट्रीब्यूशन टू दिस थियरी इन 1970 एंड इवर पति एक्चुअल ना हम एयर को ने पढ़ theory of motivation so uh, first assembler you must have read his name Abraham Maslow he is a famous uh, contributor to this theory of human science uh, sorry behavioral science approach so next pathing abna Douglas McGregor so what he does uh, did in pathing abna he gave the theory X and theory Y so first in our Chester Bernard Pati Patache, next we will be see, seeing about the Abraham Maslow's hierarchy of needs. So it is a famous theory. So coming to this uh, Abraham Maslow's hierarchy of needs, la, our one the three viewpoints in the Kurtu Bachirkare. So in an Abdino no no pakla. First viewpoint Pati Abdina, human beings, Manishangal Kanerta, Nare needs Tevegal Irke. They are not completely satisfied. So, complete a yarko satisfy agra dilla. So, um, in the tevaigala no kida yella manshin oda action o irukku. Abdi intradha avar oda second view point. So, the human action is always. So, nienge oda sayal la arangari nge abdi na ungul oda tevai o na irukko. So, adha vandhu fulfill pandradhu kaga nienge and the action a pandu vienge. That is human action. That is his second view point. Third view point and then pathing abdina in the needs in the tevigal elame pathing abdina they are classified from the lowest to the highest. So 
ஸோ ஒரு பிரமிட்ல வந்து ஃப்ரம் த லோவஸ்ட் டு த ஹையஸ்ட் ஹீ கிளாஸிஃபை த ஹியூமன் நீட்ஸ் என்னென்ன மனுஷனுக்கு தேவைகள் இருக்குன்னு அவர் கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு நீட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிசியாலஜிக்கல் நீட்ஸ் ஃபிசியாலஜிக்கல் நீட்ஸ்னா பாடிலி நீட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு உடம்ப சம்மந்தமான நீட்ஸ் உங்களுக்கு பசி எடுக்கும் ஸோ ஃபுட் ஃபுட் இஸ் அ நீட் ஃபார் அ ஹியூமன் அதே மாதிரி ஷெல்டர் அண்ட் ஆல்சோ க்ளாத்திங் ஸோ இது எல்லாமே பேசிக் நீட்ஸ் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு ஸோ உணவு உடை உறைவிடம் சொல்வோம் இல்லையா ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக் நீட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி ஸோ உங்களுக்கு ஹியூமனுக்கு ஃபிசியாலஜிக்கல் நீட்ஸ் பூர்த்தி ஆயிடுச்சு நான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து சேஃப்டி நீட்ஸ் சேஃப்டினா பாதுகாப்பாக உணரணும் ஸோ எப்பவுமே ஒரு இன்செக்யூரிட்டியோட இருக்கக்கூடாது ஸோ யூ மஸ்ட் ஃபீ கோ டு அ பொசிஷன் ஒரு செக்யூர்டான இடத்துக்கு போகணும் ஸோ அது வீடாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பொஷனுக்கு சொசைட்டியில் நம்ம போகணும் அப்படின்றது ரெண்டாவது நீட் ஹியூமனுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா சோஷியல் பிலாங்கிங் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் ஸோ ஒரு சமூகத்தில் நம்ம வந்து ஒரு எல்லோரையும் நான் எல்லோரும் நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணோம் ஒரு குரூப்பாக இருந்தால் அவங்கள நம்ம எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணோம் இந்த சொசைட்டியில் அப்படின்றது தேர்ட் நீட் ஆஃப் ஹியூமன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்டீம் ஸோ எஸ்டீம்னா ஒரு நல்ல பொசிஷன் ஒரு கௌரவமான பொசிஷன் ஸோ யூ பி பிகம் அ டாக்டர் இன் அ சொசைட்டி அப்படின்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு மதிப்பு இருக்கும் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் எஸ்டீம் பீப்புள் ரெஸ்பெக்ட் யூ ஸோ தட் ரெஸ்பெக்டிவ் ரெஸ்பெக்டிவ்ஃபுல் பொசிஷன் எல்லாருமே உங்களை மதிப்பாங்க ஸோ தட் ஒரு லாயர் ஆனிங்கன்னா இல்லை ஒரு டாக்டர் ஆனிங்கன்னா ஸோ தட் அந்த பொசிஷனுக்கு போகிறது தான் தட் எஸ்டீம் அப்படின்றது லாஸ்ட்டாக வர்றது தான் செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் ஸோ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களை நீங்களே உணர்றது ஸோ அந்த மாதிரி பொசிஷன் ரீச் ஆகிறது தான் செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட இந்த பேசிக் நீட்ஸ் ஃபிசியாலஜிக்கல் சேஃப்டி சோஷியல் எஸ்டீம் இதெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் மட்டும்தான் இந்த செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் நீட்க்கு நீங்கள் போக முடியும் அப்படின்றது மேஸ்லோவோட் சாரி மேஸ்லோவோட வியூ பாயிண்ட் ஸோ இந்த செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் நீட் அப்படின்றது ஒரு டிசையர் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஆசை ஒரு இது இருக்கும் நீங்கள் அதை பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ மனசு சந்தோஷமாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு கன்சர்னில் ஒர்க் பண்ணலாம் பட் வந்து நீங்கள் ஆஸ் அ டீச்சராக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் காசு கொடுக்காம ஈவினிங்கில் டியூஷன் எடுத்தீங்க அது உங்களுக்கு மனசு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னா அது வந்து உங்களோட செல்ஃப் டிசையரில் நீங்கள் பண்ணுறது ஸோ உங்களோட ஆசை ஸோ உங்களோட டிசையர் உங்களோட எபிலிட்டி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் படித்ததை வச்சு நீங்கள் ஒன்று அச்சீவ் பண்ணுறீங்க அண்ட் அண்ட் யூ பிகம் எவ்ரி திங் இந்த லைஃப்பில் என்னெல்லாம் ஆக முடியுமோ அதுவாக ஆகிறதுக்கு பேர் தான் செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட்டு தியரி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தியரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த தியரி எக்ஸ் அண்ட் தியரி ஒய் ஸோ எம்சி கிரிகார் இது இதை பண்ணார் இல்லையா ஸோ இந்த தியரி எக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் பெசிமிஸ்டிக்காக பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸாக தான் இருக்கும் இவரோட தியரியில் தியரி ஒய் தான் கொஞ்சம் ஆப்டிமிஸ்டிக்கான தியரி தியரி எக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேனேஜர்மெண்ட்டுன்னு இருப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டாஃப் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்கன்னு இருப்பாங்க ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா தட் மேனேஜ்மெண்ட் வில் பி அத்தாரிட்டேரியன் அண்ட் ஒரு ரெப்ரஸிவ் ஸ்டைல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு டைட் கண்ட்ரோல் இருக்கும் அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டை இருந்து அண்டு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கனால அவ்வளோ ஒன்றும் டெவலப்மெண்ட் இருக்காது அந்த ஆர்கனைசேஷனில் அண்ட் ப்ரொடக்ஷனும் லிமிட்டடாக தான் இருக்கும் அப்படின்றது மெக் கிரிகார் கொடுத்தது அக்கார்டிங் டு தியரி எக்ஸ் ஸோ தியரி எக்ஸில் வந்து இது இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் அவர் யூஸ் பண்ணுறாரு அண்ட் கம்மிங் டு ஹிஸ் த தியரி எக்ஸ் அசம்ஷன்ஸ் ஸோ என்னென்ன அசம்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒர்க்கன்ற ஒர்க்கர்ன்றனாலே வந்து லேஸியாக தான் இருப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ அவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணவே பிடிக்காது அப்படின்றது தியரி எக்ஸோட அசம்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ ஒர்க்கர் வில் ஆல்வேஸ் பி அன் ஆம்பிஷியஸ் அவங்களுக்குன்னு எந்த எய்மும் இருக்காது அவங்களுக்கு வந்து அந்த பொறுப்பெல்லாம் எடுத்து எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்றது தியரி எக்ஸோட அசம்ஷன் மூணாவது அசம்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்கனைசேஷனோட கோல் பற்றி அவங்களுக்கு எந்த வந்து ஒரு பாதரேஷனும் இருக்காது அப்படின்றது தேர்ட் அசம்ஷன்
நம்ம தியரி ஒய் போகலாம் தியரி ஒய் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் ஆப்டிமிஸ்டிக்கான தியரி ஸோ இது கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக எல்லா பாயிண்ட்ஸும் கொடுத்துருப்பாரு தியரி ஒய் அசம்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா தியரி ஒயில் இங்கே மே அந்த ப்ரீவியஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ப்ரீவியஸ் லைட் போனீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து மேனேஜ்மெண்ட் மேலே இருப்பாங்க ஸ்டாஃப் கீழே இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ தியரி ஒயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த ஸ்டாஃப் அவங்களுக்கு தான் இங்கே இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகம் இந்த மாதிரி ஆர் ஆர்கனைசேஷனில் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து கீழே தான் இருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து லிபரேட்டிங் அண்ட் லிபரலாக இருப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் டெவலப்மெண்டல் திஸ் டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் கண்ட்ரோல் கம்மியாக தான் இருக்கும் எம்பவரிங் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் கிவன் டு ஆல் த ஒர்க்கர்ஸ் கம்மிங் டு த தியரி வாய் அசம்ஷன்ஸ் ஸோ வாட் ஆர் த அசம்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் தேட் த ஒர்க்கர்ஸ் நாட் லேசி ஸோ எல்லா ஒர்க்கரும் லேசியாக இருக்க மாட்டாங்க ஸோ த ஒர்க்கர்ஸ் நாட் லேசி பட் த ஆர்கனைசேஷன் மேக்ஸ் ஹிம் டு பி ஸோ அந்த அந்த ஆர்கனைசேஷன் சரி இல்லை அதனால தான் அவன் லேசி ஆகிறானே தவிர ஒர்க்கருன்றவங்க லேசி கிடையாது அண்ட் ஆம்பிஷியஸ் அண்ட் ஒர்க்கர் எல்லாமே வந்து ஆம்பிஷன் இருக்கும் அவங்களும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க தட் இஸ் செகண்ட் அசப்ஷன் ஆஃப் தியரி ஒய் அண்ட் எல்லா ஒர்க்கருக்கும் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அண்ட் செல்ஃப் டைரக்ஷன் இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் குவைஸ் பாசிட்டிவ் ரைட் தியரி ஒய் எக்ஸை விட தியரி ஒய் கொஞ்சம் பாசிட்டிவான பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே மேக் ட்ரிகர் சொன்னது அக்கார்டிங் டு தியரி எக்ஸ் அண்ட் தியரி ஒய் ஸோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் இட் கேன் பி ஆஸ்ட் இன் அ டென் மார்க் கொஷின் நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு த போஸ் பிஹேவியரல் சயின்ஸ் ஏரா ஸோ நம்ம வந்து பிஹேவியரல் சயின்ஸ் அப்ரோச் பார்த்தோம் லாஸ்ட் போஸ் பிஹேவியரல் சயின்ஸ் ஏரா பார்த்தீங்க அப்படின்னா மர்ஃபி அப்படின்றவர் தான் இதுக்கு வந்து மர்ஃபி இன் டூ தௌசண்ட் டூ ஹி கேவ் மெனி கான்செப்ட் ஆன் திஸ் போஸ் பிஹேவியரல் ஏரா So, the three things which are important according to him are school improvement. Next, we are going to talk about democratic community and the last one is the social justice. So, it was given by Murphy in 2002. So, school improvement is very important and also the school is very very important and also the school is very very important and also we must encourage ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலெக்டிவ் லேர்னிங் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டாண்டர்டு இருக்கணும் ஒரு ஸ்கூலுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அண்ட் சப்போர்ட் சப்போர்ட் அப்படின்றது ஒரு ஸ்டாண்டர்டு இருக்கணும் அந்த ஸ்கூலில் டு ஹெல்ப் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ டீச்சர்ஸ் வந்து ட்ரெயின்டாக இருக்கணும் டீச்சிங் டூல்ஸ் அந்த இடத்துல நல்லா இருக்கணும் சப்போர்ட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த ஸ்கூல் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமானது போஸ்ட் பிஹேவியரல் சயின்ஸ் ஏரால அதே மாதிரி டெ டெமோக்ரட்டிக் கம்யூனிட்டி ஸோ ஓப்பன் என்கொயரி இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ கலெக்டிவ் சாய்ஸஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் ஒரு காமன் குட்டை ப நோக்கி இது எல்லாமே போகணும் அதுதான் வந்து ஒரு டெமோக்ரட்டிக் கம்யூனிட்டி அண்ட் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் சமூக நீதி அப்படின்றது இட் இஸ் த கோர் ஆஃப் டெமோக்ரஸி ஸோ இது பற்றி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா பீப்புளையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் வந்து தெர் ஆர் வேரிட் பீப்புள் இன் அ கண்ட்ரி லைக் இந்தியா ஸோ ஆல் மஸ்ட் பி ட்ரீட்டட் ஈக்வலி ஸோ யூ மஸ்ட் ட்ரீட் எவ்ரி ஒன் ஈக்வலி ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் இன் திஸ் போஸ்ட் பிஹேவியரல் சயின்ஸ் எரால ஸோ திஸ் வாஸ் கிவன் பை மர்ஃபி இன் டூ தௌசண்ட் so that's it thank you all for watching do subscribe my channel and also like share and also comment in the comment section happy learning to you all